esse não seja muito amplo. Então, talvez valesse a pena explicar qual é a, o argumento do PDT para pedir a cassação do Bolsonaro nesse processo. O que, que ele fez de errado chamando os embaixadores no Palácio? Desvio de finalidade, desvio de poder, um ato eleitoral. Né? Ele transformou a estrutura pública do governo num ato de campanha. Aí, um crime eleitoral. A importância desse julgamento qual é que é? O Bolsonaro, Toledo, enquanto foi presidente da República e até hoje, ele nunca foi punido pelos crimes que ele cometeu. Recebeu umas multas aqui pela questão da, das máscaras que ele não usou na pandemia, questões de, é, eleitorais também. Agora, uma punição clara, clássica, um crime cometido, no caso um crime eleitoral, vai ser a primeira punição que ele vai receber. Então, tem uma importância muito grande que esse é o primeiro julgamento do qual sairá, porque todos os bastidores, todas as informações apontam para uma condenação do Bolsonaro e para uma condenação com a pena máxima. Ficar inelegível por oito anos. Do ponto de vista eleitoral, essa é a pena máxima que pode ser dada a ele. Ele perde o direito de ser candidato a um cargo eletivo por oito anos. No terceiro bloco, a gente vai detalhar mais isso com o Arthur Polo, né? até quando que vale essa essa inelegibilidade, porque tem controvérsia a respeito disso e tal. Então, o Bolsonaro, enquanto foi presidente, ele conseguiu a proteção dos presidentes da Câmara, o Arthur Lira e do Rodrigo Maia, porque nenhum dos dois deu é, segmento a um pedido de abertura de processo de impeachment, para ele responder pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu no cargo. Né? O, o Rodrigo Maia e o Arthur Lira simplesmente não, não tocaram esse assunto adiante, e o Bolsonaro agora que não está mais no poder, não pode responder por crime de responsabilidade. Isso aí, disso ele se safou. Os crimes comuns, a única autoridade que pode investigar o presidente da República é o procurador-geral da República. Ele que pode pedir para a Polícia Federal investigar, ele que pode pedir a abertura de um inquérito no Supremo contra o presidente da República. É o Augusto Aras. Foi colocado para ser o um engavetador-geral da República e proteger é, o Bolsonaro. Acontece que o Bolsonaro deixou o poder. E há alguns é, casos né, nos quais ele, ele ainda responde no, no Supremo, aqueles inquéritos que estão lá tramitando, ministros digitais, atos antidemocráticos, e há os casos eleitorais. Ele é ex-presidente, mas tem uma ação é, contra ele por, pelo, por uma atitude que ele tomou na campanha eleitoral. Portanto, o que vai pintar desse, desse julgamento é a primeira punição concreta ao, ao Bolsonaro. Estão me ligando aqui, tentaram interromper a, a, o programa e eu recusei a chamada. É, é isso que é isso que eu queria que eu explicasse, não é isso, José? Ah, e o que, que aconteceu eu hoje? Um o que, que você aconteceu ah. hoje durante o julgamento? Você falou, né, que primeiro falou o advogado PDT, depois o advogado de defesa, e depois teve um embate do advogado de defesa com o procurador-geral eleitoral. Resume um pouquinho para a gente essa discussão. É, o mais legal foi a, a, a parte dos argumentos do Tarcísio Vieira que é ex-ministro do TSE e advogado do Bolsonaro, e a sustentação do Paulo Gone Branco, que é o vice-procurador-geral eleitoral. O Tarcísio Vieira foi por uma linha de defesa, e é, é irônico, e é importante isso, né, Toledo? Assim, é irônico que o, a gente viu o Bolsonaro, que tanto atacou a democracia, usar tudo que o Estado Democrático de Direito permite, tudo que a ampla defesa permite, para tentar se safar é, de um crime. Se fosse numa ditadura, ele, tá, ele, tá, ele estaria... Lascado. Mas o Tarcísio Vieira disse, olha, o Bolsonaro, na verdade, aquilo está numa esfera de uma liberdade de expressão, de um direito que ele tinha, ele errou no tom, é, ele não quis, é, não tem ali uma tentativa de fraudar a eleição, de melar a eleição, e tampouco de dar golpe de Estado. Né? Uma discussão para não se usar fatos novos, é, por exemplo, a minuta do golpe, nas uhum. acusações para fundamentar a condenação do Bolsonaro porque tem aí um outro debate sobre a chapa Dilma Temer, aquele julgamento que houve no TSE, quando a Dilma já tinha sofrido impeachment e não interessava mais para a elite política e jurídica é, tirar o Temer do poder, caçar manter direitos. o Temer, uhum. caçar os direitos. Eles fizeram, ah, tá pra, só julga esse caso e a, aquilo acabou não dando em nada, que era para manter o Temer é, é, no poder. Agora tem uma mudança, uma perspectiva de mudança dessa jurisprudência, dizendo que fatos relacionados né, podem, novas, po, novos podem ser 
adicionados. E aí o Tarcísio Vieira fala, não, isso é um absurdo, tem que manter a jurisprudência, porque se o Bolsonaro quiser dar um golpe, quisesse dar um golpe de Estado, ele não é, atacaria o sistema eleitoral, não falaria contra a urna eletrônica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bem, aí vem o Paulo Gonet e destrói, demole o, os argumentos do Tarcísio Vieira, deixando muito claro que um presidente da República, pelo peso que ele tem, ele não pode fazer uma acusação perante uma plateia estrangeira que desacredita as instituições do Estado. Aquilo era uma, trans, uma tentativa de transformar um, um ato oficial do governo num ato eleitoral, porque o objetivo era transmitir para a população brasileira e para a comunidade internacional que a eleição seria fraudada em benefício do Lula, que haveria um cúmulo do TSE, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que o Lula fosse é, eleito por, com urnas eletrônicas que fraudariam o resultado da eleição. Isso né, gera, incute nas pessoas, gera dúvida na cabeça das pessoas, cria o clima para o golpismo, que é o que aconteceu em 8 de janeiro. Por isso que esses fatos todos são ligados, ou seja, a reunião dos embaixadores, a, a apreensão da milita do golpe na casa do Anderson Torres, agora na nuvem lá do celular do tenente coronel Mauro Cid, os planos e os apelos por uma tentativa de golpe e a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Né? Isso tudo está ligado. E no direito tem mudança de jurisprudência. Isso acontece. É importante você verificar se há argumentos que sustentam a mudança de jurisprudência. Pois é. E tem um detalhe, que essa minuta ela foi descoberta quando esse processo estava numa fase de apuração dos fatos. O processo Isso. já tinha começado, mas era uma fase que chama lá de fase... Você que estudou direito, eu sou só jornalista, não estudei, né? Estava é... uma fase de instrução, ou seja, você podia coletar é, provas. Então, eu, como não, jurista aqui, <risos> entendo que é, é, é possível você trazer novos elementos se você estava justamente na fase de coleta de provas, né? Mas, enfim, é, a gente sabe que as decisões são técnicas, baseadas na lei, na jurisprudência dos tribunais, mas, evidentemente, sempre tem um fator político, como você acabou de explicar em relação à chapa de uma Temer, que não foi caçada porque não convinha às pessoas que estavam julgando que o Temer perdesse o mandato de presidente da República. Exatamente. Só foi um impeachment, um golpe parlamentar, mas não tem, assim, não tem motivo para caçar a chapa. Ô Zé, o julgamento ele é importante, ele vai continuar na terça-feira da semana que vem, porque o ministro relator, ele só fez o, o relatório, aí falou o advogado do PDT, falou o advogado de defesa e o, e o Ministério Público, e o Alexandre de Moraes suspendeu a sessão, porque eles tinham no Supremo Tribunal Federal uma sessão dos ministros que compõem o TSE, o Alexandre de Moraes e a Carmen, é, Carmen Lúcia e o Nunes Marques. Eles uhum. tinham sessão no Supremo. Então está marcado agora para terça-feira que vem, às 19 horas. Normalmente as sessões do TSE são às terças-feiras. Aí vai começar com o voto do Benedito Gonçalves, há uma expectativa de um voto longo, talvez esse, esse julgamento ele se, ele se estenda, mas está muito claro ali que vai ser 6 a 1 ou 7 a 0. O Nunes Marques já sofre pressão para fazer um pedido de vista, mas parece que a probabilidade disso acontecer é menor, porque para fazer o pedido de vista ele teria que é, é, esperar os colegas votarem, pedir a vista antes seria algo, uma manobra que só adiaria do tempo, tem agora um, um prazo é, uhum. que eu não me recordo exatamente qual é, mas não é muito longo, acho que são 90 dias que ele tem que devolver o caso né? para julgamento. Então, só adiaria um pouco o destino do Bolsonaro, que está selado no TSE. Ele vai sofrer a primeira condenação importante, né? Primeira punição, primeira punição importante. Ele vai sofrer com a inelegibilidade. Isso é importante porque a gente não pode ter na presidência da República pessoas que se comportam como criminosos em série. Isso abre, é, isso é um exemplo importante para evitar que no futuro alguém se sente na presidência da República e acha que pode fazer o que o Bolsonaro fez: chamar embaixadores Sim. estrangeiros e dizer que a urna eletrônica não funciona. Quando a gente sabe que ela funciona, ele estava mentindo. Então, a argumentação do Paulo Gonê Branco foi muito importante muito tranquila, muito técnica, e deixou muito evidente que o Bolsonaro está tá lascado no popular. Kennedy, a gente já está avançando aqui nos, no segundo bloco, mas Isso. enquanto você conta os caracteres da sua síntese aí para chegar no limite de 75, eu vou ler 
algumas das respostas à é. pergunta o que deve acontecer se TSE caçar é, Bolsonaro. Então, vamos lá. Danilo Sotero Rogério. Vodemar deve tentar espremer o que der dele e jogar o bagaço fora. Rotten Ro Root. Para Bolsonaro, será uma espécie de mandato sem motocicleta e cartão corporativo, mas com a Bolsa Valdemar bancando a família. Jailson Leon, nada vai acontecer, esse país não tem jeito mais não, não acredita em mais nada. Lucélia Lima, no caso dele, perda de direitos políticos deveria ser só o início, se investigar direitinho, tem crime suficiente para uns bons anos de xadrez. Thaís Bap, o mundo ficará melhor por oito anos no mínimo. Essa resposta vai te causar problema ali no... Eu acho que enquete, vai ser boa. Hein? Rosiane vai Arrocho, vai ineligibilidade. Vai no Brasil. E, e Rosiane Arrocho, ineligibilidade, aliás, para ontem. Renato Sá, Tarcísio assumirá o papel de líder da extrema-direita no lugar de Jair. Daniel Mariano, não tem uma forma de estender as punições àqueles que ajudaram Bolsonaro? quais sejam Aras e Lira. Muito bem, então a <risos> Marina aqui, nossa chefe, é, já escolheu a frase que vai concorrer com a sua, que é para Bolsonaro será uma espécie de mandato sem motocicleta e cartão corporativo, mas com Bolsa Valdemar <risos> bancando a família. Tá? E, e a sua, qual é, Kennedy? Vê se cabe aí, TSE é da primeira punição real a Bolsonaro que começa a pagar por crimes. Você gosta? Ah, a Marina vai dar um mudar? jeito, eu gosto, eu acho, eu gosto, eu gosto, gosto. Primeira com algarismo aí. É, PSE. É da, da primeira punição real a Bolsonaro que começa a pagar por crimes. Porque não dá para falar que implode a carreira política do Bolsonaro, né? Hoje não é um dia bom para falar. Sim. É. É a primeira primeira punição, e né? Bolsonaro começa a pagar por crimes. Por, seus, por crimes. É. é vamos, vamos ver aqui se, se, se dá. Deixa eu contar os caracteres aqui dessa, desta frase. Atenção. Lá, a primeira tá, punição. Tá, 61, deu. Deu. deu pra, Até para colocar o Kennedy primeira. ainda. Acaba um cururu ainda. É, Boa. Não, eu botei o primeiro com um por extenso ainda. Ainda, primeiro por extenso, tá ótimo. Então, beleza. Tá Zé. bom? Ficou assim, tá então? Bom, Ficou assim, então, dá essa daí. Tá bom, perfeito. A perfeito. resposta do público tá boa, né? Tá, tá boa, vai dar, um, vai dar um páreo duro, vai dar um páreo duro aqui. Estamos invicto, viu, Kenny? Faz, olha, faz 